Hello everyone, this is Yogi. Welcome back to our channel Code Library. If you are new to our channel, then please subscribe and press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new video. So without wasting any time, let's start our video. So today we are going to talk about another question of dynamic programming and this question is very important as you can see that here it is written important. Fine. So the question says that the count derangements permutations such that no elements appear in its original position. Let's click this exam uh, link and now we are redirected to this article GFG article. Here is written that count derangement. So basically we will be given an array of elements okay? and we have to find the number of derangements. So first let's understand what is derangement. तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं 0 1 एंड 2 ठीक है ये मैं एग्जांपल ले लिया हूं ये हमारा गिवन एरे है ठीक है अब हम लोग को डीरेंजमेंट का मतलब क्या होता है द एलिमेंट वी इज वी हैव टू फाइंड अ परम्यूटेशन इन व्हिच द आईएथ एलिमेंट इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट इन इट्स पोजीशन मतलब वो अपने पोजीशंस में नहीं रहेगा वो किसी और पोजीशन में रहेगा ठीक है तो जैसे यहां पर देख लो 0 है तो 0 कैन नॉट बी प्लेस हियर यहां नहीं रख सकते क्योंकि वो अपने ही पोजीशन में नहीं रख सकते उसको तो 0 कैन बी देखो यहां 3 पोजीशंस है ना 0 कैन बी प्लेस्ड हियर और हियर तो इसको हम पहले क्या करते हैं यहां पर रखते हैं फाइन 1 कैन बी प्लेस्ड हियर हियर एंड हियर कहीं भी रख सकते दो जगह में तो 1 को मैं यहां रख दिया बट देखो यहां अगर 1 रख देंगे तो 2 को यहां रखना पड़ेगा एंड इट इज इट इज ब्रेकिंग आवर कंडीशन क्योंकि 2 अपने पोजीशन में ही आ जाएगा तो इसको हम लोग यहां पर नहीं रख सकते 1 को यहां रखेंगे और 2 को यहां रखेंगे अब देखो 0 अपने पोजीशन में देखो नहीं है 1 अपने पोजीशन में नहीं है 2 भी अपने पोजीशन में नहीं है तो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल करेक्ट डीरेंजमेंट ठीक है ये एक पॉसिबल परम्यूटेशन है जो डीरेंजमेंट डीरेंजमेंट का प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है and the property is uh, ith element is not going to be present in its position in a new permutation theek hai iska aur ek answer kya ho sakta hai aur ek aur ek permutation hoga dekho zero ko to hum log yahan rakh sakte the dekho is position mein bhi rakh sakte the so i am writing it in third position fine now one one ko kahan kahan rakh sakte the yahan dekho nahi rakh sakte to one ko yahi rakhna hoga first position mein and two two ka do position filled hai ye obvious baat hai to jo remainder hai remaining hai wahan two ko rakh diye ठीक है तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द पॉसिबल डीरेंजमेंट ठीक है कि देखो यहां पर 0 1 2 आर नॉट देयर इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन दे आर इन डिफरेंट पोजीशंस सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द वैलिड परम्यूटेशन व्हिच इज फॉलोइंग द डीरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइन सो लेट्स सी द तो यहां पर क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में हम लोग को दिया रहेगा n जैसे यहां पर है n इज इक्वल्स टू जैसे ये एग्जांपल के लिए दिया रहेगा n इक्वल्स टू 3 3 बेसिकली मींस हम लोग को एरे में फिलिंग करना है 0 टू n 1 अगर n इक्वल टू 3 दिया है तो 0 से n minus 1 तक का एलिमेंट्स का डीरेंजमेंट निकालना है तो यहां n इक्वल टू 3 है तो क्या हो जाएगा 0 1 2 इसका डीरेंजमेंट निकालना होगा पहले हम लोग इसका समझते हैं कि इसको करेंगे कैसे ठीक है तो अब यहां पर आ जाओ अब मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं 0 से देखो 0 देखो यहां पर तो तुमको सारा परम्यूटेशन को चेक करना है तुम बेसिकली एक तरीका क्या सारा परम्यूटेशन निकालो अब इस सबको कंपेयर करो कि ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट देयर इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन ये ब्रूट फोर्स तरीका हो सकता है कि तुम सारे परम्यूटेशन को निकालो अब इस सबको हर एक परम्यूटेशन में आइटरेट करके देखो कि हर एक एलिमेंट अपने पोजीशन में नहीं है ना तब उसका काउंटर इंक्रीमेंट करेंगे ठीक है अब आते हैं हम लोग रिकर्सन अप्रोच में रिकर्सन से कैसे कर सकते हैं इसे अब यहां पर देखो जीरो यहां पर है जीरो को यहां पर नहीं रखना है ठीक है पहला कंडीशन क्या है जीरो को यहां पर नहीं रखना है तो जीरो के पास कितने पॉसिबिलिटीज है जीरो हैज n 1 पॉसिबिलिटीज मतलब n 1 पोजीशन में वो कहीं भी रह सकता है जैसे यहां पर n इक्वल्स टू कितना है n इक्वल्स टू यहां पर 3 है तो यहां पर जीरो के लिए यहां पर दो पोजीशंस अवेलेबल है तो जीरो कैन बी प्लेस्ड इन इंडेक्स इक्वल्स टू 1 एंड इंडेक्स इक्वल्स टू 2 ठीक है जीरो को हम लोग यहां भी रख सकते हैं यहां भी रख सकते हैं बेसिकली जीरो हैज n 1 चांसेस कि वहां पर कहीं भी रख सकते हैं तो बेसिकली अगर हम लोग जीरो को उठाएं तो n 1 पोजीशन में कहीं भी रख सकते हैं ठीक है अब यहां पर देखो जीरो को फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पर रख दिए ठीक है यहां रख दिए अब 2 को देखो 2 को कहां-कहां रख सकते हैं चाहे 2 और 0 स्वैप हो गया मतलब 2 को हम लोग यहां पर फिक्स कर दिया आंसर भाई तू वहां चल जा तो 2 का पोजीशन फिक्स हो गया तो अब देखो यहां पर 0 फिक्स है 2 फिक्स है तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने हुए अगर n एलिमेंट्स थे और उसमें से 2 एलिमेंट्स फिक्स हो गए हैं तो देयर आर रिमेनिंग n 2 एलिमेंट्स तो बेसिकली हम लोगों को फिर से n 2 एलिमेंट्स में आंसर निकालना होगा तो यहां पर हम देख सकते हैं फंक्शन ऑफ 
एन माइनस टू ये एक पॉसिबिलिटी है मतलब जीरो को हम लोग यहाँ टू के नीचे रखे थे टू कैन बी प्लेस्ड आइदर इन जीरो पोजिशन और इन एनी अदर पोजिशन ठीक है तो जीरो अगर टू को हम लोग जीरो के पोजिशन में रख दिए तो रिमेनिंग एलिमेंट कितने बचे एन माइनस टू एलिमेंट बचा तो हमारा जो फंक्शन है एन माइनस टू का फिर आंसर निकालने के लिए चल जाएगा ठीक है बट इफ टू इज नॉट प्लेस इन दिस पोजिशन मतलब अगर हम लोग टू को जीरो के नीचे नहीं रखे क्योंकि हम लोग को हम लोग तो जीरो को टू की जगह रख दिए थे ना तो टू कैन बी प्लेस इन जीरो पोजिशन और कैन नॉट बी प्लेस इन जीरो पोजिशन तो इसको अगर रखें तो एन माइनस टू एलिमेंट बचे थे तो उसमें हम लोग आंसर निकालेंगे और अगर टू को हम लोग यहाँ पर नहीं रखेंगे ठीक है तो यहाँ पर अब रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने बचे हैं मान लो टू की जगह हम लोग जीरो रख दिए अब भूल जाओ अब कितने एलिमेंट बचे हैं एन माइनस वन एलिमेंट्स बचा हुआ है ठीक है और पोजीशन कितना है एन माइनस वन ही पोजीशन है तो बेसिकली हम लोग बस और एक क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारा एन माइनस वन पोजिशन से भी आंसर निकालना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ दो केस हो गया ना जीरो अगर हम टू के नीचे रखे हैं तो टू कहाँ कहाँ रख सकते हैं आइदर जीरो में ही रख दो परमानेंट मतलब कन्फर्म कर दो तो एन माइनस में आंसर निकालना होगा बिकॉज रिमेनिंग एलिमेंट है एन माइनस और अगर टू को हम लोग जीरो की जगह नहीं रखेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने बच गए ये टू दो पोजीशन बच गया है तो यहाँ पर दो एलिमेंट्स रख सकते हैं हम लोग तो बेसिकली एन में से एक जीरो सिर्फ फिक्स है तो एन माइनस वन का आंसर निकालना होगा तो हम लोग एन माइनस वन का आंसर निकालने के लिए रिकर्जन में भेज देंगे तो बेसिकली ये हो गया हमारा रेकरेंस रिलेशन एन माइनस वन इन टू एफ ऑफ एन माइनस वन टू प्लस एफ ऑफ एन माइनस वन एन माइनस वन क्यों किए क्योंकि जीरो अगर अपने पोजिशन में नहीं रख सकते तो उसके बाद एन माइनस वन प्लेसेज है वो कहीं भी रह सकता है एन माइनस वन उसका पॉसिबिलिटी और यहाँ पर अगर जीरो जिसके भी नीचे आया वो अगर जीरो के नीचे चला गया तो वहाँ पर एन माइनस टू एलिमेंट्स बचे तो उसमें हम लोग रिकर्जन भेजे और अगर टू को हम लोग वहाँ पर नहीं रखेंगे तो हमारे पास एन माइनस वन एलिमेंट बचे तो एन माइनस वन एलिमेंट में हम लोग फंक्शन में रिकर्जन भेजेंगे मतलब ठीक है तो ये हमारा रिकर्स रिलेशन हो गया तो ये हो गया रिकर्सिव वे इसका आते हैं यहाँ पर सोल्यूशन देखने के लिए ठीक है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर डी फाइल तुम लोग को पता है क्यों लेता हूँ इनपुट और आउटपुट के लिए ठीक है तो यहाँ पर इंट एन सी इन एन और मैं फंक्शन में एन भेज दिया बोला था वहां पर क्या चीज कि एन दिया रहेगा तुम लोग को जीरो से एन माइनस वन जो एलिमेंट है उसका डीरेंजमेंट निकालना है मैं तुम लोग को बोला था ना कि यहाँ पर जैसे एन इको थ्री है तो जीरो से एन माइनस वन यहाँ दो बेस किस पहले देख लेते कि एन इको जब वन रहेगा एन इको टू वन मतलब हमारा एरे में सिर्फ जीरो है तो सिर्फ जब जीरो है तो उसका आंसर क्या होगा जीरो क्यों जीरो होगा क्योंकि जीरो को तो और कहीं रख ही नहीं सकते उसका एक ही पोजीशन अवेलेबल है और उसको वहीं रखना होगा वो और कहाँ रखाएंगे नहीं रखा पाएगा कहीं तो उसको मतलब नहीं इसका आंसर नहीं आ सकता जब n इक्वल्स टू हमारा टू है ठीक है तो n इक्वल्स टू टू है तो यहाँ पर मतलब गिवन क्या क्या है जीरो एन वन ये गिवन है तो इसका सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है ये है वन जीरो मतलब जीरो वन तो हमारा क्वेश्चन है ठीक है एन इक्वल्स टू टू था तो जीरो वन क्वेश्चन है तो सिर्फ का एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसको हमें बस घुमा के रख दिए तो सिर्फ वन पॉसिबिलिटी दैट्स वाई इट्स आंसर इज वन क्योंकि और कहाँ होगा बस ऐसे रख दो और हो गया और तो नहीं रख सकते तो बेसिकली दिस आर आवर टू बेस केसेस ठीक है तो अब यहाँ पर आते हैं तो आई हैव टेकन इनपुट एन एंड आई एम सेंडिंग इट टू अ फंक्शन सॉल्व फाइन नाउ लेट्स कम टू दिस फंक्शन डी फाइव तो पता ना क्यों लेता हूँ बस इनपुट आउटपुट के लिए बाबा मत पूछना कि क्यों ले रहे हो ठीक है अब आते हैं सॉल्व में इफ एन इक्वल्स टू वन देन रिटर्न जीरो मतलब आपको वहां दिखा दिया एन अगर वन होगा तो जीरो क्यों हो रहा है एन इक्वल्स टू टू में रिटर्न वन वो भी मैं आपको बता दिया एग्जांपल देकर ये बेस केस होगा और फिर ये मेरे करेशन जो तुम्हें बताया रिटर्न एन माइनस वन वाई क्योंकि जीरो अपने पोजीशन में नहीं रहेगा एन माइनस में कहीं भी रह सकता है इन सॉल्व ऑफ एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू अगर हम लोग जीरो जो भी आई एथ एलिमेंट के नीचे रखे हैं अगर वो आई एथ एलिमेंट जीरो के पास रखा गया मैं जीरो का एग्जाम्पल ले रहा हूँ तुम वन का भी ले सकते हो ठीक है तो अगर वो वहाँ रखा गया तो n माइनस टू एलिमेंट्स बचे तो इसलिए सॉल्व n माइनस टू और अगर उसको नहीं रखे हैं जीरो के पोजीशन में तो कितना बचा n माइनस वन एलिमेंट्स यहाँ मैं जैसे तुम्हें बता रहा था कि यहाँ जीरो का एग्जांपल यहाँ पर तुमको जरूरी नहीं है कि जीरो का ही करना है तुम यहाँ पर वन का भी लेकर देखो ना यहाँ पर हम लोग अगर वन का लेकर देखें तो वन कैन नॉट बी प्लेस इन दिस पोजिशन तो वन हैज दिस पोजिशन और दिस पोजिशन तो कितना है वो एन माइनस तो वही यहाँ मैं यहाँ लिखा था एन माइनस वन पोजिशन वन के लिए भी और वन को फॉर एग्जाम्पल यहाँ रख दिया हम लोग ठीक है वन यहाँ रखा गया तो अगर वन यहाँ रखा गया तो ये जीरो को कहाँ रखना होगा यहाँ पर अगर ये यहाँ रखा है तो इसके दो पॉसिबिलिटी ना ये यहाँ यहाँ फि
देखो यहाँ पर भी आंसर आएगा आ गया आंसर ठीक है अभी तुम लोग हम लोग वहाँ टेस्ट किए ना थ्री का आंसर थ्री का आंसर कितना आ रहा था टू आ रहा था आंसर यहाँ पर देखो थ्री का आंसर टू आ रहा है बट क्या इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है ऑब्वियस बात है ये दो रिकर्जन चला है तो देखो यहाँ पर क्या डी लग सकता है ऑब्वियस बात है लग सकता है यहाँ पर डी क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखो जहाँ रिकर्जन है वहां पर अगर तुम्हारा मैक्सिम रिकर्जन में डी को इस्तेमाल किया जा सकता है तो हमेशा डी सोचा करना ठीक है तो यहाँ मैं कमेंट आउट करके रखा था ठीक है तो ये फंक्शन को आप भूल जाओ ठीक है और ये ऊपर भूल जाओ ठीक है अब हम लोग देखते हैं डीपी अप्रोच कैसे करेंगे बस सेम चीज को डीपी में लिख देना है वही इन टेन और मैं यहाँ पर एक डीपी ले लिया एन प्लस वन साइज का जिसमें मैं जीरो डाल दिया हूँ डीपी ऑफ वन में जीरो डीपी ऑफ टू में वन क्योंकि ये बेस के साथ यहाँ पर जैसे रिकर्जन में लिखे थे एन इक्व टू वन में जीरो एन इक्व टू में वन वही मैं वन और टू में यहाँ पर डाल रखा हूँ अब आई को थ्री से चलाया मैम कि वन और टू का आंसर लिख लो वही डीपी वन टू में तो थ्री से चलाओ अब बस सेम चीज करो डीपी ऑफ आई में आई माइनस वन इन टू डीपी ऑफ आई माइनस वन प्लस डीपी ऑफ आई माइनस टू मेन मोटिव यहाँ रिकरेंस रिलेशन समझना अगर तुम रिकरेंस रिलेशन समझ जाओगे तो डीपी को इम्प्लीमेंट करने में टाइम नहीं लगता वो तो सिंपल सा पांच छह लाइन में हो जाता है डीपी का कभी कोड बड़ा होता है मैक्स टू मैक्स दस लाइन उससे बड़ा कभी नहीं होता डीपी का कोड ठीक है बट उसका जो रेकरेंस रिलेशन है वही समझने में मतलब आदमी का हालत खराब हो जाता है तो तुमको तो यहाँ रिकरेंस रिलेशन समझ आ ही गया तो तुम यहाँ पर जैसे रिकर्जन में इंप्लीमेंट किए यहाँ पर वैसे यहाँ डीपी में इंप्लीमेंट कर दो सेम ही चीज तो करना है कोई चाप का बात नहीं अब बस यहाँ पर सी आउट कर दो डीपी ऑफ एन क्योंकि इसका आंसर बनते बनते आइटेटेड डीपी है ना डेपोज डीपी तो आंसर लास्ट वाले इंडेक्स में आता है तो बस वो डीपी ऑफ एन में आंसर आ गया ठीक है अगर इसमें हम लोग यहाँ पर रन करके देखते हैं तो यहाँ पर थ्री था आंसर यहाँ पर टू आ रहा था टू यहाँ पर आ गया और यहाँ वही हम लोग जब फोर चला है तो फोर का आंसर कितना आ रहा है नाइन आंसर आएगा ठीक है अब हम लोग देखते हैं इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डीपी वाला तो डीपी में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रहा है ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रहा है ऑर्डर ऑफ एन क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग डीपी साइज ले रहे हैं ऑर्डर ऑफ एन स्पेस और यहाँ पर एक लुप चल रहा है डीपी का ऑर्डर ऑफ एन एन स्पेस एंड एन टाइम हो जा रहा है एक लुप चल रहा है ऑर्डर ऑफ एन टाइम हो जा रहा है क्या यहाँ पर स्पेस को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है तो तुम लोग हमेशा देखा करो यहाँ पर बस रेकरेंस रिलेशन देखो अगर हम लोग सिर्फ प्रीवियस वन एलिमेंट टू एलिमेंट थ्री एलिमेंट सिर्फ इसी से गेम खेल रहे हैं मतलब हर एक डीपी को सिर्फ प्रीवियस एलिमेंट प्रीवियस वन प्रीवियस टू प्रीवियस थ्री मतलब फिक्स है कि प्रीवियस का वन टू थ्री एलिमेंट से ही उठाएगा या टू एलिमेंट वन एलिमेंट तो वहां पर उसको हम लोग कोई एक वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं वरना अगर तुमको कोई आई माइनस ए ऑफ आई करना है तो वो तो तुम्हारा संभव नहीं है ना कि कुछ वेरिएबल रिप्लेस करो तो यहाँ पर स्पेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं तो यहाँ पर देखो और स्पेस ऑप्टिमाइज अप्रोच कौन सा हो जा रहा है हम लोग क्या किए डीपी ऑफ जो i माइनस वन था डीपी ऑफ i माइनस टू था उसको हम लोग ए और b से रिप्लेस कर दिए तो डीपी ऑफ वन क्या था उसको हम लोग ए से रिप्लेस किए डीपी ऑफ टू क्या था b से रिप्लेस किए यहाँ पर क्या यूज हो रहा था डीपी ऑफ i माइनस वन यूज कर रहे थे हम लोग तो बेसिकली वो कौन हो जाएगा b और यहाँ क्या यूज कर रहे थे डीपी ऑफ i माइनस टू वो कौन हो जाएगा a देख लो यहाँ पर थ्री है तो हम लोग का डीपी ऑफ थ्री माइनस वन कितना हुआ डीपी ऑफ टू तो ये यहाँ पर हमारा ये यहाँ पर क्या था डीपी ऑफ टू था और हमारा ये क्या था डीपी ऑफ हमारा वन था स्टार्टिंग में तो हम लोग यहाँ पर बी की जगह क्या लिख रहे हैं हम लोग डीपी ऑफ आई माइनस वन लिख रहे थे यहाँ पर तो थ्री माइनस वन कितना हुआ टू तो बेसिकली डीपी ऑफ टू कौन है यहाँ पर बी दैट्स वी अपडेटिंग दिस विद बी और यहाँ पर क्या लिखे थे हम लोग डीपी ऑफ आई माइनस टू आई क्या है थ्री तो डीपी ऑफ थ्री माइनस टू कितना हुआ वन तो डीपी वन कौन था हमारा उसको हम लोग ए से रिप्लेस किए इसलिए यहाँ पर बी प्लस ए लिखे हैं और फिर हम लोग को ए बी को अपडेट करना होगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर पीछे वाला आगे से अपडेट होगा इसलिए यहाँ पर ए को वापस बी से अपडेट किए और बी को वापस हम लोग देखो इस आंसर को हम लोग टेम्प में अपडेट कर रहे थे तो उसको हम लोग टेम्प में बी बी को हम लोग टेम्प से अपडेट कर दिए ये लास्ट तक नाचते रहेगा और हमारा यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर हमारा यहाँ पर ये नहीं होने वाला है यहाँ पर हमारा डीबी तो नहीं लिए मैं यहाँ से हटाना भूल गया इसका जगह हम लोग बी को रिटर्न करेंगे क्यों बी को रिटर्न करेंगे क्योंकि फाइनल आंसर बी में ही अपडेट हो रहा है रन करते हैं दो फिर से इनपुट में यहाँ फोर लिया हूँ और इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा नाइन ठीक है तो अब यहाँ पर देखो देखो नाइन आंसर आ गया ये देखो तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन ही चला बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ वन में तो ये मजा आया सुन के देखो हमेशा आइड्रेटिव डीपी को स्पेस ऑप्टिमाइज किया जा सकता है तो